ആരെങ്കിലും നമ്മയെ വഞ്ചിച്ചാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതോ തെറ്റാണോ എന്നാലും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലുമോ അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം സാധാരണ ഏത് തരം ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ അസന്തുഷ്ടി ഈ മുഷിച്ചിൽ ഈ സൈലൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇതാണ് മറുഭാഗത്ത് പശ്ചാത്താപമില്ല മറുഭാഗത്ത് പശ്ചാത്താപമില്ലാത്തതിന് കാരണം ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അവർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഞാൻ അതിൻ്റെ സദാചാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണം ആരോ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു മിക്കവാറും അവർ നിയമങ്ങളൊന്നും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തു തന്നെയായാലും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അവർ രണ്ടു പേർ തമ്മിലുള്ള ധാരണയെ തകർക്കുകയാണ് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ആ ധാരണയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഈ ധാരണകൾ ഉപാധികൾ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ഏതെങ്കിലും സമയത്തോ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉപാധികൾ ഇല്ലാത്തതാവില്ല എന്നാൽ അല്പം റൊമാൻറ്റിക് ആകുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇതൊരു ഉപാധിയില്ലാത്ത ബന്ധമാകാൻ പോവുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല ഒരു ബന്ധം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളത് ദിവസവും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണം ഒരു ദിവസം നിങ്ങളത് നന്നായി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകും ശരിയല്ലേ അല്ല നിങ്ങളതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കണം നിങ്ങളത് വേണ്ട രീതിയിൽ നടത്തണം അല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ലത് മികച്ചതല്ല എന്ന് ആർക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ അംഗീകരിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എത്രയോ കാലമായി മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യമായി നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിരുപാധികമാകില്ല അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് അമ്മാനമാടേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ അഞ്ച് ബോളുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാനമാടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വീണു പോകും അതിന് ഒരുപാട് വൈദഗ്ധ്യവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പലരും അതിന് ഒരുപാട് സാമർഥ്യവും ശ്രദ്ധയും വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവും ഉണ്ടാകില്ല അതിനൊരുപാട് ശ്രദ്ധ വേണം ശരിയല്ലേ അല്പം മുമ്പ് ആരും എന്നെ വിളിച്ചു യൂറോപ്പിലെ ഏതോ രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് സദ്ഗുരു ഞാൻ വീട്ടുജോലി മാത്രം ചെയ്യുകയാണ് വന്നെന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്നെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ അവർ വീട്ടുജോലി ചെയ്യുകയാണ് അവർ പാത്രം കഴുകുകയും മറ്റും ചെയ്യുകയാണ് നല്ല സമ്പന്നയാണ് എന്നാൽ നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നിർത്താതെ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇന്ന് വേലക്കാരി വന്നില്ല പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളും കഴുകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ബന്ധം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതൊരു പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉപാധികളില്ലാത്ത ബന്ധം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേർ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാരണം അത് ഉപാധികളില്ലാത്തതാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യാം 
നിങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോടോ വേറെ ആരെങ്കിലോടോ ചെയ്താൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ദൂരെ പോയി തിരക്കിലായി മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ദൈവത്തെ മറന്നു പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപാധികളില്ലാത്ത ബന്ധം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സമയമോ ഊർജമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ മറ്റൊരു പാത തിരഞ്ഞെടുക്കും അത്തരം ചുമതലകളൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പാത അവർ കണ്ണുകൾ അടച്ചാൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചുറ്റും ആരാണുള്ളത് എന്താണുള്ളത് എന്നത് അവർക്ക് വിഷയമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്വയം ശിക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ അവർ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രതികരിച്ച് അവരെ പോലെ എന്തെങ്കിലും വിഡ്ഢിത്തം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇതൊന്ന് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ മിഥ്യാബോധങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മിഥ്യയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മിഥ്യാധാരണകൾ തകർന്നാൽ അതിനർത്ഥം ജീവിതം നിങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിരുന്ന് നോക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ജീവൻ്റെ ഈ ഒരു കഷ്ണം ജീവൻ്റെ പൂർണ്ണമായൊരു കഷ്ണമാണ് ശരിയല്ലേ ഇതൊരു പകുതി ജീവനാണോ നിങ്ങളൊരു പകുതി ജീവനാണോ പൂർണ്ണ ജീവനാണോ പൂർണ്ണ ജീവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ അപൂർണമായി തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ട സമയമാണിത് ഇതൊരു പൂർണ്ണ ജീവനാണെങ്കിൽ അത് സ്വയം സമ്പൂർണമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റയാളില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല എന്നായിരിക്കുന്നു മറ്റയാൾ 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 അല്ലെ മറ്റയാളില്ലാതെ അപ്പോൾ എവിടെയോ ഇതൊരു അപൂർണമായ ജീവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രകൃതം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിയല്ലേ ഇത് ജീവൻ്റെ പൂർണ്ണമായൊരു കഷ്ണമാണ് സൃഷ്ടിയെയും സൃഷ്ടാവിനെയും ഒരുമിച്ച് പാക്ക് ചെയ്തത് വളരെ നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ ഇതുപോലെ മുട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രതികരിച്ച് മറ്റൊരാളെ ശരിയാക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ നോക്കേണ്ട സമയമാണിത് മറ്റാരെയെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരില്ല ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കില്ല രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ദുഷിച്ച തൃപ്തി ഉണ്ടാകും പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്താപമായിരിക്കും അതെ തുടക്കത്തിൽ ഈ വികാരത്തിന് ചൂടുള്ളപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി നൽകും എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പറ്റി തന്നെ ലജ്ജ തോന്നും അപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊരു അവസരമാണ് ഒരാൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ആത്മീയ തലം തുറക്കുകയാണ് ശരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ദുർബലമാണെന്ന് ഒരാൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാം അവർക്ക് ഓടിപ്പോകാം അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാം അവർക്ക് മരിക്കാം ശരിയല്ലേ അവർ മരിച്ചു പോയാൽ അവർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കില്ല ചിന്തിക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ശരിയല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അവർ എങ്ങനെ അത് ചെയ്തു എന്നതല്ല വിഷയം അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒന്ന് നിഷേധിച്ചു അത് മരണം ഡൈവോഴ്സ് വഞ്ചന എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾക്കത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം ഇതൊരു പകുതി ജീവനാണെന്നും മറ്റേ പകുതി മറ്റെവിടെയോ ആണെന്നും ഉള്ള മിഥ്യാധാരണ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ല ഇതൊരു പൂർണ്ണമായ ജീവനാണ് നിങ്ങളൊരു പൂർണ്ണമായ ജീവനായി വിടർന്നാൽ ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വേറൊരു തരത്തിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകും അത് ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതിനെയും പങ്കുവെക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ചുള്ളതാകും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാകില്ല അത് പരിവർത്തനപ്പെടണം അത് പരിവർത്തനപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പരിവർത്തനപ്പെടണം മറ്റൊരാൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വലിയൊരു അവസരമാണിത് ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തുക ആരോ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയുക ആരോ എന്നെ ഒരു മിഥ്യാവസ്ഥയിൽ നിന്നും പരമമായ യാഥാർത്ഥ
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതെ മരണസമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയമാകുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരാത്തത് അയാൾ പറയും ഇല്ല അപ്പോൾ അവസാന നിമിഷം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് 